Good evening. Hello, Vanessa. Hello, Oscar. And hello, Monica. How are you guys doing tonight? This beautiful evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening. It's raining where you are. Are you having any? No, rain? teacher. No? Okay, over here. Cannot, cannot. No, it's not raining. It's not raining. It's not raining in Cuatepeque. Okay, at all, verdad? It's not raining in Cuatepeque. And Vanessa say it's not raining here either. Yes. Yes. Yeah, there we go. <laughs> it's not rain. It's not raining. Here either, ¿verdad? Ya aprendimos eso. It's not yes. raining here either. Yes. Neither in here, va a decir otro, ¿verdad? Mónica va a decir, neither in here. Neither, yeah. Very good. No. <laughs> okay, <laughs> yesterday we were talking about uh, um, uh, the uh, either, neither, to, and have, moral verbs. Do you have any question about that? If you have any question, if there is something that it was not clear. Today? We're going to be talking about uh, would and will for request. We're going to use it as a request. So if we if we want to say something that uh, we need something, when then we use the would or will. Would and will, those are moral verbs. ¿Se acuerdan que el moral verb son los que uh, modifican? Would and will. Yeah. And uh, would se pronuncia como la would, yeah, would, would. Esa es la pronunciación de, de ella. Entonces, uh, uh, would you, would you like, en este caso, si nosotros queremos decir algo, would you like, would you like, yes. Entonces, esa es la estructura que usamos, would you like la pronunciación es would would yeah would aunque tengamos la l aquí la l no suena yo he oído muchas veces que lo leen así would would y no no es la correcta uh, lectura de él sino es would como um, una madera como madera así se escribe entonces would is a polite way of asking things, yes? Entonces, uh, it, it is a uh, uh, would. Would. Uh, it is a, a polite way of requesting. Requesting something. Something. Yeah. Requesting es como preguntar de algo, ¿verdad? Hello, Mónica. Requesting es preguntar algo. ¿Cómo están tus, uh, cómo están tus uh, tooth? I'm very well, very well. Thank mejor, you. mejor, ¿verdad? Ya no te duelen. No, 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 this is hard. <laughs> okay, okay, hurt, okay. So, entonces, would, no, I... it, yeah, it, would, it is a polite way of requesting something, yeah? Uh, for example, um, what would you like? What would you like? Yes, podemos decir, what would, would you like? O lo podemos empezar con, would you like to go? Would you like to go? Yes, and it is a question. Yes, and uh, what would you like uh, for for drink? Yeah, what, what what would you like for drink? Yeah, podemos hacer esa estructura, ese tipo de estructura. Yeah. En el caso de um, what would you like, la respuesta de esa sería what would you like. What would you like? 
Eh, sería I'd like something to drink. Uh, I'd like something to drink. Esa sería como la respuesta. Ya. Yeah. Ahora, la palabra um, would va, siempre va acompañado con, con los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres, uh, Oscar? ¿Cuáles serían los pronombres? I. I. Uh -huh. You. You. He. 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 She. She. It. It. Uh, them. They. They. Ok. They. Is that it? ¿Esos son todos? Um, Mónica dice que no. Que ahí faltan. Dice we. Uh, we. Uh, we. Uh -huh. Es todo. Uh, you. Ustedes. Sí, correcto. Sí. Nunca se le olvide ese. Nunca lo deje porque... Por eso uh, hay problemas. Uh, a veces uh, no se entiende la oración y se lee de diferente forma porque se nos olvida poner el you. Y acuérdense que ese es diferente, no es el mismo. You. He. She. It. We. You. Y they, ¿verdad? You. Y they, ¿ya? Porque si lo dejamos afuera, vea, vea lo que va a pasar. Este sería yo. Este sería tú. No, you. <ríe> tú. Tú. Este sería él. Él, no, él. Él, ¿verdad? Este sería ella. Ella ya me olvidó, ¿se acuerda la canción? It, esto. O esta. Esta sería nosotros. Nosotros. ¿Y qué pasaría si dejo este you afuera y me paso a ellos? ¿Qué faltaría ahí, Crisia? Ustedes. Ustedes, ¿verdad? Entonces no es el mismo, vea. Ustedes. Este you, aunque se escribe igual, no es, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, no lo dejen fuera. No se acostumbren a dejarlo afuera. A decir, ah, es lo mismo, lo mismo se escribe. No, en inglés se ve diferente. Nosotros en español lo vemos igual, pero en inglés lo ven diferente. Y como en el español, tú es diferente a ustedes. Uno es singular y uno es plural. Entonces, my advice to you es que no se les olvide eh, el you todo el tiempo. Ok, entonces, eh, cada uno de estos, eh, si lo queremos poner el would, nosotros el would, le ponemos I would, you que, you would, he would, she would, ¿Qué es lo que vamos viendo? ¿Cuál es el patrón que vamos viendo? Que para todo es, el would no cambia, ¿sí? Para cualquier eh, pronombre no cambia. El would, eh, you would, y they would, ¿sí? ¿yeah? Entonces, para todos es lo mismo. I would, you would, they would. Ahora, ¿por qué escribo esto? Porque... En inglés, no, no nosotros decimos, eh, no se habla I would o you would, sino que usamos la contracción, contraction. La contraction, they would, sería así. I'd, 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 I'd. La contraction de you would sería you'd, you'd, you'd. La contraction para he would sería he'd, he'd, he'd. La contraction para she would sería she'd, she'd, she'd. 
la contraction para it, id, id. La contraction para we would sería with, with. Se escucha como esta, vea, como esta, with, ya, yeah. que es monte, ya, yeah. with. Entonces, with. Y esta, que la, ya la vimos a, arriba, que es would, you'd. Y la contraction para they, would, sería they'd. They'd. Yeah. Entonces, para escribir la, la, esta oración que dijimos aquí nosotros, I, I'd like something to drink. ¿Sí? I'd like something to drink. Entonces, I'd está diciendo aquí, I would like something to drink. ¿Ya? Yeah? Entonces, nos vamos a acostumbrar a hacer todo el tiempo la contraction, a decirlo en contraction. La otra contraction también que usamos nosotros, esta es contraction, contraction, que usamos en el caso de a uh, esta, ILD, ILD, entonces se escribe mayúscula, no se olviden de escribir siempre mayúscula, ILD, ILD quiere decir I will, ¿verdad? Esto es igual a I will, I'll, I'll talk to you later, yes, en ese caso diría I'll talk to you later, yes, I'll talk to you later, ¿sí? Por eso que a veces de, de, dicen muchas personas, es que cuando habla el profesor o habla eh, mi amigo, yo le entiendo todo lo que me dice, pero cuando hablo con un norteamericano, no le entiendo nada. Es por eso, porque es, hablan de esta forma. Hey, I'll talk to you later. Yes. I'd, uh, I'd, uh, I'd uh, like to go with you. Entonces dice uno, no lo entiendo por esa contraction. Yeah. La otra contraction que estamos hablando es de la I'd, ¿verdad? Que ya escribimos ahí. I'd. ¿Qué, la, ¿Qué quiere decir? Hello, Yolanda, how are you? I will. I will. Yeah. Eso quiere decir I will. Y el uso de ella, el uso de esto, como aquí los ejemplos que yo les di en este caso, al principio de la clase les dice, les dice, les hice unos ejemplos y eh, we use the word, aquí vamos a poner los uses. ¿Cómo lo usamos nosotros? Entonces, we use a wood. Wood. Vamos a poner aquí. Eh, double quote. Estos son double quote. We use wood. At the beginning. Beginning. Of. The beginning of the question. We use wood at the beginning of the question. Si se fijan, I, over here. Would you like to go? Yes. We use wood at the beginning of the question. Example. Would you like to go? Okay. Y le ponemos la question. Would you like to go? Entonces. What is the structure, Yolanda, que usted ve en esta oración? Would you like to go to the park? I don't understand the question, teacher. Ah, okay. I'm sorry. I'm would you sorry. like to go to the park? Yes. What is the structure que usted ve en esta oración? Uh, I think... Someone uh, invite to me no, the uh, to the park? No. The structure. Uh, the structure. La estructura. Yes. Uh, yes. Wood, the... Wood, yes. Uh -huh. the, the moral wood, verb, right? Uh, moral uh, verb. Uh -huh. Uh -huh. Plus, a modal verb, plus, plus pronoun, uh -huh. plus verb. Uh -huh. Plus subject, ¿verdad? En este caso seríamos subject. 
Porque el subject, subject can be a pronoun or can be a, a name. Okay. okay. Plus. The subject plus a verb. Like. And yes. complement. Plus like. Falta todavía. We're not done yet. Plus verb. What verb? Plus verb, teacher. Pero go I, to go I, in infinitive, 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 infinitive form. Infinitive, yes. The infinitive For, um, verb. Plus complement. Yes. Plus complement. Más que. Plus. Uh, question mark. There we go. ¿Te acuerdas que usted me dijo? <laughs> Mire, ahí le falta el question mark, teacher. Question mark le falta. Yeah. El interrogativo. Yes. <laughs> yeah. Plus, voy a poner la question mark, ¿ok? Entonces, para, entonces okay. esa es la estructura, ¿sí? We use would at the beginning of the question, would you like to go to the park? Y la structure es esta, would plus subject plus like plus infinity verb plus complement plus question mark. ¿Ya? Yeah? Entonces, uh, uh, Oscar, dame, uh, give me a sentence usando el wood. Vamos a aplicar el wood. Wood. Um, wood, uh -huh. would, would you like to, uh -huh. to go swimming the, on the weekend? On the weekend, yes, okay. Weekend. Okay. Would you like to go swimming on the weekend? Yes, very good. Yeah, eso es la estructura de el, el moral verb would. Very good. Entonces, ya está eh, claro, ¿verdad? Alguien que no lo haya entendido, que me diga, teacher, yo no entendí eso. ¿Mm? ¿Alguien? Todos estamos bien. Ok. Vamos a ver el otro use también. We, we use, or we can use, we can use, we can use um, it with el would, ¿verdad? We can use it with the WH question. ¿Cuáles son las WH question? Somebody, anybody? Which one are the WH questions? What? What? Where? Where? Si, no, Emi. When? When? Mm -hmm. Why? Why? Um, Which? How? Which? How? Yes. Okay. So those are the WH questions. So we can we can use would with the WH question as well. Yes. Okay. So. Um, what, uh, aquí podemos decir, what, what would you like, yes, what would you like to eat for dinner? Yes, qué bonito cuando le dicen hacia uno, ¿verdad? ¿Qué te gustaría comer para la cena? En vez de que le digan, ay, come lo que hay, ahí está, anda, ahí está, anda a agarrar la cocina. <laughs> No, o llega, llega a la casa y dice la esposa a uno, ¿qué, qué, ¿qué vamos a comer? Yo pensé que tú vas a traer algo. <ríe> no, ¿verdad? No, vamos a comer. What would you like to eat? Cociné tres, tres platos. Entonces, what would you like to eat for dinner? Yes. Entonces, what is the structure? Crisia Muñoz, Yolanda me va a contestar, así que eh, voy a preguntarle a Crisia Muñoz, ¿cuál es la estructura? What is the structure of this sentence? Is uh, WH? WH, ajá. Uh -huh. Question? Word. Yes. Uh -huh. Plus word. Plus word, yes. Plus uh -huh. subject. Plus subject, ajá. Uh -huh. Plus subject. Uh -huh. Plus like. Like, very good. Uh -huh. And plus verb. Solo verb? 
Solo verb, porque like there is a, like is a verb. verb. Infinity, They, uh, yes, infinity. Make sure that it's infinity. The infinity verb is written like this. To um, eat, to, to mm. eat, to drink, to swim, to dance, to talk, to sing. Yes, that's infinity, infinity um, verb. Then. That's... Compliment. Compliment, very good. That's it. Is that it? Plus. Si lo escribo solo plus así. Plus question mark. Me va a regañar Yolanda. Plus, yes, plus question mark. Very good. <laughs> <laughs> si lo escribo así, me regaña Yolanda. Dicho, question mark, ¿dónde está? <laughs> okay, so, ese es el, esa es la structure. Yes, what would you like to eat for dinner? WH question, uh, the modal verb would. Subject plus like plus infinity verb plus complement plus question mark. Very good. Okay. Now, uh, um, is there anybody who would, would like to make a, uh, a sentence for me using this structure? Hay alguien de ustedes que quisiera hacerme una oración usando esta estructura? Anybody? No levante la mano todo, solo uno. Hmm. Ok, vamos a ver. El profesor Rodríguez. Go ahead, profe. Uh, what, would, uh, what would you like to drink this night? What would, would you like to drink, drink? tonight? Tonight. Okay, what would you like to drink? What would you like to drink tonight? Yeah, I tiene todos los, tiene todos los, 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 um, los factores, ¿verdad? We have uh, what? WH question. Mm -hmm. Oh my God, really, I have bad thing. Um, what uh, would uh, the subject, the verb uh, like, the um, infinity verb, and the complement? Very good, excellent, good job, good job. I would like. Hmm? Sí, le gustaría. Mm -hmm. Okay, go ahead, please. Yes, go ahead. Dígame. Yes, teacher. Yes, go ahead. What would you like to? When would you like? When? Oh, you like uh -huh. when would when would you like oh, to go to the beach? Yes, to go to the beach. Let's go tomorrow. Let's go tomorrow. <laughs> yes. Oh, would you like to come? Yes, yes, yes. Let's uh and go tomorrow. Yeah, yeah. Let's go tomorrow. <laughs> okay. When would you like to go? To the beach. Yes. We have the WH question. We have the word. We have the subject. We have the like. We have the uh, uh, infinity verb. We have um, and the complement to the beach. Yes. Go ahead. Uh, try it. Hmm? What would you like to do what? in the morning? Yes. What would you? like to do in the morning yes yes very good what would you like to do in the morning drink a nice cup of coffee drink a nice cup of coffee yes there you go drink a nice cup of coffee that's what i would like to do in the morning yeah. With a hot, nice cup of coffee. Yes. There... How do you uh, hot, a hot, nice cup of coffee? Yes. Drink a nice uh, hot, hot, hot cup of coffee. Yes. Mm -hmm. Drink a nice hot cup of coffee. Very good. Excellent. Okay. So uh, we, I think we have the, the concept uh, uh, clear. 
creo que está claro, ¿verdad? El, el concepto, no hay ninguna, uh, no veo ningún problema aquí. Entonces, eh, remember, to answer, to answer a question is like this one over here. Cuando alguien les hace una pregunta, when somebody asks you, would you, what would you like to do in the morning? Then you answer, uh, uh, I would like to drink a ni uh, nice hot cup of coffee. O solo puede decir, oh, uh, drink, es drink, ¿qué le pasa aquí? Le falta la N, ¿verdad? Drink, drink a nice a cup of yeah. coffee. Yolanda, ¿qué pasó? No me dijo nada ahí. <laughs> drink a, <laughs> drink a, a nice hot cup of coffee. Ok, entonces usted va a contestar dependiendo qué le, qué, cómo le hicieron la pregunta. Yeah. Um, Yolanda, what would you like to sing tonight? Uh, I'd like to sing uh, a movie. Uh, sing, sing, yes. I'd uh, sing. Yeah, I'd like to I'd sing, to sing, sing. Uh, a romantic, romantic song. Yeah, a romantic song. Yeah, yeah. I'd like to dramatic sing song. romantic, yeah, <laughs> romantic song, yeah, there we go, oh, dramatic, eh? dramatic song, okay, okay, so, it's, uh, it, that's, it's how you answer, I'd, uh, we'd, they'd, it, you'd, yes, I'd like to sing a romantic song, yes, okay, oh, puede decir, I would like to sing a romantic song, yeah, entonces, um, what is the structure of the, the, um, the answer? The structure of the answer will be a subject. In this case, it's I, subject, plus. Modal verb. Would, very would. good. Plus. Like. Like, like, very good. Plus. Infinitive verb. No. To sing, I like okay. Infinity verb, yes. Infinity, not. yes. Uh -huh. not to verb. Sing. Uh -huh. Plus complement, plus yes, very good. Plus complement, complement. In this case, we, we are not adding the question mark, right? Because it's the answer. So, subject plus would plus uh, uh, like, yes, plus uh, uh, infinity verb plus the complement yes and that is is a very easy structure that we have uh, um, whenever we have like a wood question okay any question about uh, this no doubt oh no okay okay so mauricio morales dime eh, Um, vamos a ver qué me podría decir usando esta. Um, uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué clase de, de, de queso le gusta en la hamburguesa? And ¿Te gustaría en la hamburguesa? Hot uh -huh. I would like hot, hot I would like I would like uh, No, no, usted me va a decir, me va a preguntar a mí es una Ah, ah okay, es una ok, ok ¿Qué, I, qué, es, I, qué, I, ¿Qué clase de de, de, de queso what kind of, le gustaría uh, en su hamburguesa? ¿Puedo borrar esto? Ya? Can I oh, ok, this? ok Like a waiter eh, es, What would you like to what would you like to what would what? you like to cheese prefer in your hamburger? What would you like what would you like cheese? to what would you like cheese? What will you like a uh, type of cheese or in what your would, hamburger? What would you like type of uh, would, cheese in your Hamburger. Ok. Si lo que está pasando es que eh, está trayendo la estructura que tenía antes a su cabeza. Ahora probemos la estructura que acabamos de, de, 
de aprender. ¿Cuál es la estructura? Dígame. Urban complement. Eh, Mauricio. Well, the structure is, okay. yeah, uh, the structure is, uh, is, um, it's uh, double H. W H. Plus. Uh -huh, plus. Uh -huh. Plus. Will. Plus. Would, subject uh -huh. plus. Would. Okay. Plus subject. Entonces ahorita vamos bien, ¿verdad? Plus subject. Okay, uh, plus, plus subject. subject. Uh -huh. Vamos bien. ¿Qué más? Plus like. Plus like. Vamos bien. Uh -huh. Uh -huh. Eh, plus a ah, verb. Where is the verb there? Uh -huh. um, eh, like, what would you like to eat? Es, es Or, la pregunta es, ¿qué clase de queso le gustaría en su hamburguesa what will you like um, what would you like to what would qué clase what what type what what type of cheese will you like In There we go. Hamburger. What kind? Ahí sí vamos bien, ¿verdad? What kind? kind of, what kind? Of uh, cheese. Muy bien. Ahí of vamos bien. Cheese. What kind of, what kind of cheese? Like? Ahora sí, mire. Ya tenemos ahí el WH Which? question. What kind of cheese? Porque solo what, what kind of solo what, vea. Solo what, aquí no, no hacía nada. No quería decir nada, vea. Uh -huh. What would? Pero, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Queso, ¿verdad? Entonces, good job, good job, uh, Mauricio. What kind of cheese? Ahora sí, ya vamos. Would you? Would you like? To would, you like would like? Yes. To get. Would you like? In your in, hamburger. In your hamburger. Very good. Yeah. Mm -hmm. Ahí está. In your hamburger sería el complement. Sí. El complement. Uh -huh. Yes. Ahí tenemos el complement. Complement. Okay. Okay. Plus, tenemos. But what plus. happened with hmm? the with the verb in the, in the infinitive form? What kind of cheese would It you doesn't like? Doesn't have any verb. It doesn't have. What kind of cheese would you like in your hamburger? Porque no está diciendo ni, ni una ni una. Aquí no está diciendo una acción, sino que está una opción. Está preguntando por una no. opción. Bien. Yeah. Ajá, una opción. No hay ninguna acción que se vaya a hacer, ¿ya? Entonces, si yo dijera, que, si yo estoy sirviendo, entonces yo le dijera, ¿qué tipo de queso quisieras que te pusiera? Ahí sí, would you like me, aquí, would you like me to put? Ahí sí, le puedo poner, pero la oración no decía eso. La oración decía, ¿qué clase de queso le gustaría en su hamburguesa, ¿sí? Entonces, to put, ahí no, porque no, no está pidiendo ni una acción. Entonces, uh -huh. what kind of cheese would you like in your hamburger? Yeah. Así es como le van a decir en, en un restaurante. Y ahí está. I eh, can't share yes. Very good. Like in your Lo okay. único, el único problema que teníamos era aquí, definiendo el what. Es el único problema. No estábamos definiendo bien estructura. Porque estábamos diciendo solo what. Y kind of cheese lo estábamos poniendo en otra parte. What would you like uh, in kind of cheese? Decía por allá. Eso era el problema. ¿Ok? Así que, good job, good job. ¿Y cómo contestar a esto, Yolanda? I'd. I'd. Uh, like. Like. Uh, I don't know, eh, cheddar or whatever. No, cheddar. I like cheddar. Okay, cheddar. Okay, very cheddar. good. Cheddar. cheddar. Uh -huh. Hey, I like some cheddar. cheddar. Yes, very good. Excelente. I need to, to put some in this case. Some cheddar, yes. Or, uh -huh. yes. Or I, I would like, like to. I like cheddar. Uh -huh. No, no, porque cheddar, no. ¿qué es? Yellow cheese or white cheese? <laughs> 
No, no, no. Sam, Sam, cheer. Sam, cuando nosotros en inglés siempre indicamos una, una quantity. O sea, cuando dice, uh, I would like uh, coffee, no dice, I would like coffee, I would like some coffee. ¿Sí? I would like some tea. Siempre le pone el sum, siempre lo cuantifica. Mm -hmm. Some cheese, some money. Yes. Nosotros en español solo decimos, oh, quiero café, quiero dinero, quiero comida. Yes. Eh, yeah. Para decir que Vamos quisiera... Quisiera algo de comer, dice, I would like to something to eat. Si no dice solo, I would like to eat. Quisiera comer, I would like something to eat. Yes, may I have something to eat. Entonces siempre va el sum ahí. Ok, como quantifier. ¿Estamos bien ahí? Uh -huh. Uh -huh. Eh, what, uh, ¿Qué te gustaría de... de eh, ¿Qué te gustaría eh, decir, Elvis Abrego? Dígame. ¿Qué le gustaría decir, teacher? What, what, would, you, what would you like to say? There we go. What teacher? would you like to say? Uh -huh. say. What would you like to say, teacher? Uh, nothing. <laughs> I'm okay. <laughs> yeah, nothing. I'm okay. Yes, very good. Yeah? Entonces, um, um, nothing. Oh, you are boring. I'm okay. Yes, I'm okay. Yes. Okay, so what would you like to say? Y tenga cuidado aquí, Elvis. Eh, esta, al principio le dije yo que se leía como así. Would, 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 would. Yeah. Entonces, uh, no, no, eh, eh, la, la L, sí, es muda en este caso. No. Entonces, would, yeah, would, se pronuncia como would, 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 would. Yeah. No good, como good, no, porque no es una... No, no, es, es diferente a esto. Yo le escucho que usted dice así, good. ¿Ya? Yeah? Y no, es wu, wu, wood. Wu, wu. Como cuando wood. dice ah, wa, wa. Sí, wu, wood. Wood, yes. Wood. Uh -huh. Ok, nomás hay que tener cuidado en esa pronunciación. esa pronunciación. Ok, so, very good. Um, um, y le gustaría algo más, Raúl Jaco, dígame, le gustaría algo más. Pues, algo más. Eh, um, would you like something more? Okay. okay. Would you like... Anything. El anything se ocupa. Y aquí, else, anything else. Would you like anything else? Yes. Would you like anything else? Yeah. Okay. It is correct to say something else. Something else, yes. Something else. Algo más. Uh -huh. Uh -huh. Aquí dice, le gustaría algo más. Yeah. Anything else. ¿Y cómo contestaría para esto Rafael Dabu? Uh, yes, I would like some Coca-Cola, please. Very good, my goodness. Say it bien polite. Yes, please. Yes, please. Yes, contesta yes, please. Y, um, I'd... I would like, ¿qué dijo? Some water. ¿No? ¿No dijo water? Coca-Cola. Coca yeah. <laughs> yes, yes. I would like, uh, uh, okay, a can of Coca-Cola. Coca-Cola. Yes. Very good. Yes, please. I'd, uh, I'd like, no, with, I'd like. 
I like a can of Coca-Cola. Yes, please. Yes, very good. That will be the uh, question to the answer, right? In this, very in this good. Caso, no, uso some. No, some no. no, porque le estoy poniendo un quantifier aquí, mm -hmm. a, a can. A can eh, sería una lata. Una lata. Sí, una lata de Coca-Cola. <laughs> Yeah. Pero, pero si tengo una de tres litros ahí, solo voy a tomar. Oh, yes. Ahí, yes. En <risa> tres litros, Sam, yes. Sí, porque no se la va a tomar toda, ¿verdad? Yes, I like some of, some of, of, of the cook. Yes, some of the cook. Mm. Some of the Coca-Cola. Algo de la Coca-Cola, ¿verdad? De, la, de litro. Mm -hmm. Ok, y creo que estamos, 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 eh, estamos bien en esto, ¿verdad? Y cuando dice, um, um, cinco, si tenemos, uh, what would you like to, um, to drink? Podemos también usar el aisle, aisle. ¿Se acuerdan que les dije al principio? No lo han usado este, pero para decirle, what would you like to, uh, would you like to, Anything else? I'll, puedo decir también, I'll. I'll, pero en este caso ponemos have. I'll have. Yes, I'll have uh, some, no, I'll have a, a cup of, of coffee. Yes, coffee. I'll have a cup of coffee. Lo puede decir también. Yes, eh, con el would puede intercambiar. I'd like uh, some of the Coca-Cola. Or I'll have a cup of coffee. I'll, I'll have a cup of coffee. El I'll se usa con el have. En todos los casos lo puede usar. En el caso de que I would like to say something, I'll say, I'll, I'll say something. Yes. I'll, I'll say something. I'll say something. Yeah. Sorry. Yeah. I'll say something. Uh, teacher, you have nothing to say? No. Nothing to say, sir. Nothing to say. Yes. Nothing. Nothing to say. Okay. Yeah, nothing to say. Yeah. Oh, I prefer to. I'll. I'll. I'll prefer. To keep quiet. I prefer to, to keep quiet. Okay. Son diferente formas. Ya cuando um, once you know how to play with the with the words, then you can answer the way the the, the way you feel is best is the best. Once uh, once you know. Okay. So, ¿alguna pregunta de del de, word y el will? ¿Cómo usarlo? No. No, ¿eh? estamos eh, claros ahí. Ok. Eh, vamos a ver la platform. Todos estamos bien con la platform, ¿verdad? Ya saben que el, el miércoles, eh, o sea, mañana, tomorrow, uh, we have to finish with the uh, with the uh, midterm we have to be able to finish midterm by tomorrow and uh, on Thursday les voy a dar un feedback a cada uno de ustedes eh, que es lo que necesitamos eh, eh, mejorar ¿ya? por eso es que cada vez es que yo le pregunto a usted y yo veo como si, si está eh, si le falta en algunas áreas o no le falta pronunciación eh, Um, um, articulación eh, si le falta la estructura si eh, todavía no reconoce el moral verb si no reconoce los infinitivos de, o auxiliares que hemos estado hablando por eso cuando yo le pregunto eh, trate de, de contestarme lo, lo, lo que sea verdad para así yo poder ayudarle ya no tenga no tenga pena me voy a equivocar de eso se trata equivocarse If you don't make mistake, you will never learn. 
ella nunca va a aprender. Así es que no, no tenga miedo, haga mistakes, participe, levante la mano, mire, esto es lo que yo pienso. Y si está, no está bien, yo le ayudo. Si, pero si nunca me dice, nunca le voy a poder ayudar, ¿ok? Entonces, uh, uh, we have open doors aquí, open doors. Y son real open doors. Uh, te dice y, y nosotros le ayudamos, ¿ok? Entonces vamos a ver. Cuando, de, ¿sí? cuando termine el curso. Este curso lo vamos a terminar nosotros, ya le voy a decir. Lo vamos a terminar el 29 de 21 de octubre, dice, y la plataforma dice 29 de octubre. El, la razón por la cual hay diferentes fechas es porque todavía se quedan trabajando de, en la oficina hasta el 29 de octubre. Por eso es que hay dos fechas, se ve una fecha del 21, este está del 27 al 21 de octubre. Esa es la fecha que... Ok, tiene? gracias. Ok. Ok, very good. Vamos a ver. Just a second. Ok, aquí, ayer nos quedamos en, el, en esta, ¿verdad? Y esto es lo último que hicimos. Eh, the neither and so, either, two. Ahí vamos a, a ver eh, el 311, que es el knowledge check. En este caso, vamos a, a like, vamos a, a usar el will y el would. Eh, acuérdense, los dos, podemos usarlos a veces interchangeable. Entonces, la instrucción es, dice, read the following conversation, choose between the options given. Las options given son estas dos, will and would. Y dice el waiter, what will you like to order or what would you like to order? Um, what would, would, what would, would you like to order, verdad? Eso es lo que está diciendo. Y el customer dice, Raúl Jaco, déjame la número dos, por favor. No se le escucha. I have the French chicken. Ok, eh, ¿cómo dice? I have the French chicken. I'll, I'd o I'll, I'll o I'd. Ya me confundí. <ríe> eh, I'll have the fried chicken. I'd have the fried chicken. I'll. Yes, ok. ¿Por qué escogió esa y no escogió la otra? Eh, because... Eh, I want uh, this option a future to a future. Ok. Um, ¿Se acuerdan la aplicación que le dije que el have iba con el ill? Yes. I'll have. Yeah. Eso iba con I'll. el I'll have y el I'd like. Yes. I'd like. I'd Va con el like y I'll have, va con el have. Entonces, si aquí tiene el have, eh, obviamente va a ser esto. Ok. Um, Rosario, número tres, please. Eh, ok. Eh, waiter, would you like rice potatoes or potatoes? Oh, ok, tengamos cuidado en la pronunciación, ¿verdad? Would. Uh -huh. Si se le escucha good, good, uh -huh. good no. Ah, ok. Would. Uh -huh. Es would, would. 
good. White is good. Would you like a rice potato? Uh -huh. So it, it says it's waiter. Waiter, they say, would you like rice, rice. or potatoes? Mm. Or potato. Mm -hmm. Very good. Okay. Y uh, tenemos a Karina Marisol. Number four, please. I would like potatoes, please. Yes, I would like potatoes, please. Very good. Vanessa de los... No está? Okay. Ada. Yes, teacher. Yes, number, yes. number five, please. Yes, is what kind of potatoes would you like? Mash, mm, how the pronunciation? Mashed? Mashed. Mashed, baked, no, or French fries? Okay. Mashed, oh, okay. Mashed, mashed yes. baked, mm. or French fries? Okay, so what kind of potatoes like. would you like? Okay, very good. Yes. Very good. Marina Sa Sa Sanabria? I like my potato. Is I'd or I'll? I'd. 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 Esta, mm -hmm. This I'd. one, right? Yes. I'd yes. like a mashed, mashed potatoes. Yes. Y Crisia Muñoz, number seven. Is wool. Hmm? Would that be all for now? Would, would, would oh. that be all for now? Yes. I will say would, como, como la. Would. Would, would, would. Okay. Very good. Very good. We got them all right. We got 33 out of uh, 33. So we did a good job. We, we make a good team, huh? We, we make a good team. Very good team. Okay. Um, las terminaciones de los, de los pasados, los verbos en pasado, ED, tienen tres, three sounds. Yeah. Eh, estoy notando, creo que necesitamos a, a hacer un, un review de eso, ¿verdad? Eh, los three sounds de los ed, o sea, el pasado, los verbos regulares, regular verbs. Eh, if we want to make a regular verb, like, por ejemplo, walk, es a regular verb. Si lo queremos hacer en pasado, le ponemos el ed al final, ¿ya? Yeah? Pero este no se lee walked, ¿ya? Yeah? No se lee así. Eh, ni tampoco studied. Eh, otro, vamos a ver este, ¿no? Walk, um, um, eh, let's talk. talk, yes, talk, es que termina siempre, eh, este, uh, eh, wait, wait, waited, no se, no se lee waited, yes, no se leen así, porque tiene, tiene su, su regla, ya, yeah. Y la regla tiene que ver con las consonantes. ¿Qué es una consonant? ¿Qué es una consonant? ¿Anybody? ¿Anybody? ¿Qué es una consonant? ¿Qué es una consonant? The letter okay. contains a vowel. So what is the not alphabet. a... It's not a vowel, right? Lo que no es vowel. Yes, vowel sería mm -hmm. A, E, I, O, E, U. The rest of the letters of the alphabet are called consonant. Yeah, so todas las letras son consonant, menos las vowels. Entre esas consonantes tenemos voiced consonant, 
voiced y unvoiced. Unvoiced consonant. ¿Cuáles son las voiced? Las voiced son las que cuando usted las pronuncia, hace una vibración en su garganta. Por ejemplo, um, diga la letra B, 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 que es, sería la B. ¿Ya? El sonido de esta no es B, sino que es B, B. Diga B y tóquese la garganta y dígame si no siente una vibración ahí cuando dice B, 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 B. Siente una vibración. Pero hágalo, si no lo hace, no, no va a sentir nada. El ejercicio es que usted lo haga. ¿Ya? Que diga B, B, Yolanda. Ba. Ba. I am trying. Ok. Ba. 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 Si, si siente, es una voiced consonant. Yes. Y si no siente, por ejemplo, vamos a hacer el sonido de esta. Y toques aquí. Vibra. No va a vibrar para nada. Mire. Esa es una unvoiced. Sí. Ahora haga el sonido de esta. Siente que vibra. Si siente que vibra, es una voice consonant. Ahora vea esa letra. A, 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 A. Siente que vibra. A, A. Ah, ah. Vanessa, siente que vibra. No. Ah, ah, no. ah, po. Sí, ¿verdad? Es una voice. Yes, consonant. teacher. Es una voice consonant. La B es una voice. B, B. Ahora vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Esta es. Es el sonido. Como cuando dice cat, mire, siente que suena. No va a sentir que suena, entonces esa es una unvoiced, porque no suena. Ahora vea esta, esta, e, 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 cuando dice elephant, e, 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 esa es una voiced. Porque suena aquí. Ahora, trate de encontrar las demás usted. Entonces, ¿cuál sigue? A, B, C, la, la D. Vamos a ver si, vamos a ver si la, la D se dice da. Da, 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 da. Es voice. Oh, es voiced, yes, voice, da, da, uh, yes. Entonces la próxima es la I, ¿verdad? La I dijimos que era una voice. Ahora vamos a ver la, la F. El sonido de la F es así. Todo así. Y dígame si oh, suena voice. algo aquí. Unvoiced, ¿verdad? La, la F es unvoiced. Ahora vamos a ver la, la G, el sonido de la G es G, 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 G. ¿Es voice o unvoiced? Voice. Es voiced, yes. Es voice. Ahora, ¿cuál viene después de la G? H. H. Vamos a ver si la H, el sonido de la H. Dijimos que era así, como how are you, ¿sí? House. Vibra aquí. No. Entonces es unvoiced. Unvoiced. Yes. Unvoiced, yes. Es unvoiced. Yeah. Ok. Entonces... Ahí no vamos a quedar, acuérdense, ahí no vamos a quedar para poder saber las terminaciones de las ED. Es lo que queremos saber. Las ED endings. ¿Cómo es que las vamos a pronunciar? ED endings. 
Eso es lo que estamos trabajando. ¿Cuándo suena como t? ¿Cuándo suena como ed? ¿Y cuándo suena como da? ¿Yes? Por ejemplo, aquí, si yo leo esta palabra que tiene t, va a decir waited, waited, no waited, ¿no? Y aquí, este es walked. Esta va a decir walked. Va a sonar como t. Pero mañana seguimos, ¿ok? Para no, porque anoche los detuve mucho tiempo. Ya. Yeah. <laughs> okay. okay. Entonces, uh, <laughs> thank you for being on time, and I see you all of you tomorrow. Okay. Have a good night, all of you. See you tomorrow. Bye. Thank you. Bye. 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 Thank you. Bye.